வணக்கம் வாழ்வியல் மருத்துவர் யோகாஸ்ரீ உமா வெங்கடாச்சலம் சென்னையிலேருந்தே பேசிக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து நாம் ஏன் வியாதி உருகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து யோக சூத்ரா கான்செப்ட்லேருந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் யோக சூத்ராவில் வந்து நம்ம கஷ்டங்களுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் கிளேஷாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் கிளேஷாஸ் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தை இது இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா காஸ் ஃபார் சஃபரிங் நம்ம ச கஷ்டப்படுறதுக்கு உண்டான காரணங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அஞ்சு காரணங்கள் சொல்கிறாரு அவித்யா அஸ்மிதா ராகம் துவேஷம் அபிநிவேஷம் அப்படிங்கிற அஞ்சு சொல்கிறார் அவித்யா அப்படிங்கிறது ராங் வித்யானா அறிவு நமக்கு தெரியும் நாலேஜ் அப்படின்னு தெரியும் அவித்யா அப்படிங்கிறது தவறான புரிதல் ராங் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அவித்யா அப்படிங்கிற ராங் நாலேஜ் அஸ்மிதா அப்படிங்கிறது மிஸ்பிளேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா மிஸ்பிளேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி தமிழில் சொல்லும்போது நம்ம நம்ம இல்லாமல் வேறு ஒன்றாக நம்மளை அடையாளப்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ராகம் அப்படிங்கிறது எக்ஸசிவ் அட்டாச்மெண்ட் அது இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸசிவ் அட்டாச்மெண்ட் துவேஷம் எக்ஸசிவ் வேண்டான்னு ஒதுக்கிறது திரும்ப திரும்ப வேண்டான்னு ஒதுக்கிறது அபினிவேஷம் அப்படின்னா நாம் எதை வைத்திருக்கிறோமோ அதை இழந்து விடுவோமோ அப்படிங்கிற பாதுகாப்பற்ற உணர்வு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோலாம் ரொம்ப லாங்காக சொன்னால் உங்களுக்குலாம் போர் அடிச்சிருமோங்கிறதுனால ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றையும் கூர்ந்து பார்க்கும்போது நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவித்யா எடுத்துப்போம் நான் வந்து இப்போ சமீபத்தில் கூட அந்த விஷயம் நடந்தது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் என்கிட்ட நிறையா பிங்க் கலரில் ட்ரெஸ்ஸு அக்யூமுலேட் ஆகிடுது எனக்கு ஒரு சம இப்போ வந்து பிங்கே போர் அடிச்சு போச்சு ஐயோ பிங்காக அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன் நான் இதே மாதிரி தான் ஒரு சமயத்தில் ப்ளூவாகவே எக்கச்சக்கமாக அக்யூமுலேட் ஆகிடுது அப்போ ஐயோ ப்ளூ அப்ளூவே பார்க்கவே பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போ ஒரே பிங்க் தர இப்போ கபோர்டு திறந்தால் ஒரே பிங்க் பிங்காகவே இருக்குது ஏண்டா பிங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பிங்க்லேயே பார்த்தா ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓ இவங்களுக்கு பிங்க்கு தான் பிடிக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி கிஃப்ட் பண்ணுறது பிங்க் கலரில் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அவங்க வேறு சொல்கிறாங்க என்கிட்ட நீங்கள் பிங்க் கலரை அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு பிங்க் பிடிக்கும் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு இது தான் தவறான புரிதல் ராங் நாலேஜ் எனக்கு ஆக்சுவலாக பிங்க் பிடிக்காது அதனால் வந்து பிங் பிடிக்காதுன்னு இல்லை ஒரு பெரிய ஆசை இல்லை பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்ற ஸ்டேஜெல்லாம் தாண்டிட்டோம் யார் எது கொடுத்தாலும் ஓகே அப்படின்னு போட்டுன்னு போயிடுவேன் அவங்க ஆசையாக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோகா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் விஜயதசமிக்கெலாம் சாரி வாங்குறது அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ எது கொடுத்தாலும் ஓகே அவங்க அன்பாக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே அப்படின்னு கட்டி போயிடுவேன் அதிலலாம் ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது ஸோ இவங்களும் பிங்க் கொடுத்தாங்க ஓகே அதையும் கட்டி போயின்னு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஷேட் ஆஃப் பிங்க் அது ஆனால் வந்து இவங்க வந்து அப்படி சொன்னாங்க இதுதான் ராங் நாலேஜ் நான் யார் என்று என்னை புரிந்து வைத்திருக்கிறேனோ அது நான் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை காட்டி கொடுக்கும் அது வந்து ஒரு சிறந்த யோகா செயலாக இருக்கும் யோகா பயிற்சி பண்ண பண்ண நான் யாரெல்லாம் என்ன நினச்சினோ அது எதுவுமே இல்லைன்னு என்னை காட்டி எனக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படியே நான் என்னெல்லாம் ஆஹா ஓகான்னு நினச்சினா ஒன்றுமே இல்லை இப்போவும் காட்டி கொடுக்குறது இதெல்லாம் நான் நினச்சிருந்தேன் அதுவும் இல்லை என்னவா இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கழிதலெல்லாம் நடந்து 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 அந்த ப்யூரிட்டி வந்து நிற்கும் ஒளி வந்து நிற்கும் அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ வி அவித்யா அப்படிங்கிறது தவறான புரிதல் அப்படிங்கிறத தவறான நாலேஜ் இட்ஸ் நாட் அ ரைட் நாலேஜ் நாலேஜ் ஷுட் பி ரைட் ராங் நாலேஜ் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ராங் நாலேஜ் நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அதனால் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த கலர் ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இது நீங்கள் பொருத்தி பாருங்கள் யாரை நாம் எப்படியா புரிஞ்சு வச்சுருக்கோமோ அது இல்லாமல் அவங்க இருப்பாங்க நம்மளை நம்ம யாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமோ இது முக்கியமாக யோகா வந்து நம்ம பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பர்சனல் ப்ராக்டிஸ் தான் பர்சனலாக நம்ம வளர்கிறதுக்கு உண்டான பயிற்சி தான் ஆனால் தான் அது வாழ்வியல் நான் என்னென்ன நான் என்ன நினச்சேன்னா அது நான் இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறது காட்டி கொடுக்கறது தான் ஒரு சிறந்த யோகா பயிற்சியாக இருக்கும் நான் எது அப்படிங்கிறது அப்போ தான் நான் எனக்கு வேணாங்கிறதுலாம் விலகி போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேணாங்கிறதுலாம் விலகி போனதுக்கு அப்புறம் நான் என்னவா நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது ஒரு ஜேர்னி ஒரு பயணம் அது என்னவா இருக்குங்கிறது தெரியாது பார்க்கலாம் அது சுத்தமானதாக தான் இருக்கும் கழிவுகள்லாம் நீ இங்கே விலகினதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது சுத்தமானதாக தான் இருக்கும் அதனால் அதுதான் அவித்யா ராங் நாலேஜ் அப்புறம் அஸ்மிதா ஐயோ ராமா நேற்று கூட ஒருத்தவங்கள்ட்ட ஒரு டயபெட்டிஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்தாங்க அவங்கள்ட
இந்த கொள்றதுக்குள்ள படாத பாடு பட வேண்டியிருக்கு செம்ம பாடு பட வேண்டியிருக்கு ஐயோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த நாம் வந்து நிற்குது பாருங்க இது வந்து ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிளாக பகவத்கீதையில் சொன்னாங்க அர்ஜுனா வந்து காண்டிபத்து மூலயமா என்னெல்லாம் செய்யலாம் தபஸ் பண்ணி சிவனோட அனுகிரகத்தோட்டத்தை சிவதனுசு வாங்கி அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஒரு பெரிய வாரியராக அர்ஜுனா இருக்கான எல்லாம் பதறி அடித்து ஓடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து அவ்வளோ ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு போர் வரப்போகிறது நம்ம தர்மத்துக்காக போர் பண்ண போகிறோம் இந்த நாள் வரும் நம்ம ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக பரிபூர்ணமாக தன்னை தயார் பண்ணிகிட்டே வராரு அப்படி தயார் பண்ணிட்டு வரப்போ ஆனால் போர்க்களத்துக்கு போய் எக்ஸாக்டாக அந்த மொமெண்ட் வருது இது பஞ்சஜன்யம் ஊதியாச்சு போருக்கு ரெடினு தகவல் சொல்லியாச்சு இந்த பக்கம் ஊதிட்டாங்க அந்த பக்கம் நாங்களும் ரெடி நீங்களும் ரெடி அப்படின்னு சைகை காமிச்சிட்டாங்க ஆனால் அப்போ பார்த்து அர்ஜுனனால் சண்டை போட முடியல காண்டி இவன் கையை விட்டு நழுவுறது கண் பார்வை சரியாக தெரியல கிருஷ்ணா எனக்கு தேர் அந்த முன்னாடி கொண்டு போய் ஒட்டி போய் நில்லு அப்படிங்கிறார் யார் அர்ஜுனனுக்கு கிளியோட கண்ணு தெரியறதுன்னு சொல்லி துரோணர் வில்வத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எது தெரியறது அப்படிங்கிற போது இலை தெரியுது க கிளி தெரியுது கழுத்து தெரியுது ஒருத்தர் சொல்லும் போது கரெக்டாக எந்த பாயிண்டில் அடிக்கணுமோ அது மட்டுமே தன் கண்ணுக்கு தெரியறது அப்படின்னு சொன்ன அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் முக்கியமான தருணத்தில் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான தருணத்தில் வாழ்வாசாவான நேரத்தில் தர்மமாக அதர்மமான நேரத்தில் எதுக்காக தன்னை அத்தனைக்கும் தயார்படுத்தி கொண்டு வந்தாரோ ஆனால் அந்த நேரத்தில் என் பார்வை சரியாக தெரியல காண்டி இவன் கையை விட்டு விழுறது எனக்கு நான் மனசு சரியாக இல்லை எதிர இருக்கிறதெல்லாம் என் சொந்தக்காரங்க நான் எப்படி அழிப்பேன் அவங்கள அப்படின்னு தன் நிலையிலிருந்து நிதானத்தில் இருந்து மாற்றம் அடைகிறார் அப்படிங்கிறது தான் அவர் அங்கே என்னத்தை பார்க்குறார் சொந்தக்காரங்களை பார்க்குறார் சொந்தக்காரங்களை அந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடாது ஒரு சத்திரிய தர்மம் ஒரு ராஜாவின் தர்மம் தன் நாட்டை காப்பாற்றுறது அப்படி இருக்குமோ அந்த காப்பாற்றுறதுக்கு பிரஜைகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பிரஜைகளோட உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த நாட்டை நான் உங்களுக்காக பேணி பாதுகாத்து கொடுப்பேன் தர்மத்தின்படி நடத்துவேன் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் போய் எனக்கு நினைவு சரியாக புரியல மண்டையில் ஒன்றும் சரியாக புரியல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டாக இருக்கு எனக்கு கண் பார்வை சரியாக தெரியல கை காலெலாம் பதறது காண்டி வை கிழ விழுறது அப்படின்னு டென்ஷன் பார்ட்டி ஆகிடுறார் எனக்கு சண்டை வேண்டாம் நான் நாட்டை எடுக்க தயார் எனக்கு ஏன்னா என் சொந்தக்காரங்களாம் முக்கியங்கிறார் சொந்தக்காரம் முக்கியம்னு சொன்னாக்கா எதுக்கு நீ அரச பதவியில் இருக்க ராஜாவுக்கு அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது பார்ஷியாலிட்டிக்கு கூடாது பிரஜைகள் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவன் தான் லீடராக இருக்க முடியும் தன்னை கோழி சார்ந்து இருக்கிற பெரிய பெரிய மாபெரும் மக்கள் கூட்டத்தை வழிநடத்தி அவர்களுக்காக நல்லது செய்வதான தலைவராக நம்ம நினைப்போம் ஸோ அந்த குணம் இருக்கவங்க தான் சத்திரியன் அந்த சத்திரிய குணம் அல்லாது அவர் பேசுகிறார் அப்படிங்கிறது இருக்குது அவர் தன்னை சத்திரியனாக சத்திரிய தர்மத்தை மறந்து தன் சொந்தங்களை நம்ம நாடி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற எதிர இருக்கிறதா என் சொந்தக்காரங்க அவங்கள எப்படி நான் கொள்ளுவேன் அப்படிங்கிறார் கரெக்டு தானே அப்படின்னு தோணும் சத்திரியன் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு டீச்சராக இருந்து நான் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கலாமா கூடாது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் அந்தந்த சீட்டுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்குது அதை நம்ம காப்பாற்றணும் அது ம தப்பாக நான் எடை போடுறது தான் அஸ்மிதா மிஸ்பிளேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி வார் ஃபீல்டில் வந்து அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் வார் You cannot think of your relationship. You have to think who you are, why you are fighting the war. That's why you have to do that. This is an asmita. I am a teacher. If you come to a number of people, I am a teacher. If you come to a teacher, you will be a teacher. But if you come to a teacher, you will be a teacher. If you come to a teacher, you will be a teacher. If you come to a teacher, you will be a teacher. நான் டீச்சராக இருக்கிறது வேறு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மருத்துவராக இருக்கிறது வேறு நான் தோழியாக இருப்பது வேறு நான் அம்மாவாக இருக்கிறது வேறு நான் மனைவியாக இருக்கிறது வேறு ஒரு ஒரு ரோலுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுபடி தான் செய்து நடந்துக்கணும் ஒரு டீச்சராக என்னோடய யோகா ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது அவங்க அந்த யோகா ஸ்டூடெண்ட்டாகவே தான் வராங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு வரதில்லை யோகா ஸ்டூடெண்ட்டோட புத்தி அதில் இருக்கும் இந்த ராஜேஸ்வரி மாதிரி அனுராதா மாதிரி சுபா மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஜோ ஜோ ஜோதின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜோ ஜோன்னு கூப்பிட்டு ஃபுல் பேரே தெரியல அவங்களாம் வரும்போது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எனக்காக உடம்பு சரியில்லைனா வரும்போதும் ஒரு யோகா ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற மனநிலையிலே தான் அவங்களுக்கு அதுக்கு உள்ளே ஊறி போயிருக்கு அப்படி தான் வருவாங்க அதுவே ஒரு மிக சிறந்த நிலை தான் அதனால் அப்படி வரும்போது சொல்கிறத கேட்டுட்டு அது என்ன சொல்கிறோமோ அது புரிஞ்சு நடந்துப்பாங்க இந்த மாதிரி நான் இங்கே அப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால வெளியில் போகிறபோது இன்னொரு இடத்துல போனால் நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு நம்ம நடந்துக்க முடியாது நான் இந்த பிளேஸில் ஒரு ஆஃபீஸோட எம்டியாக இருக்கார் ஆனால்
நான் வந்து இங்கே என்னோடய இடத்துல நான் என்னவா இருக்கேன் நான் வெளி இடத்துல என்னவா இருக்கேங்கிறது கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்கா அது ஒரு காஸ் வார்ஸாக பெருகி நம்மளோட துன்பத்துக்கு காரணமாக அமையாது மீண்டும் வேறு வீடியோவில் அடுத்த அப்படி கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பன்னெண்டு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஆச்சு உங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் என்னை பேசுனா நான் ஒன் ஹவர் கூட கண்டினியூஸாக பேசுவேன் உங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குமேங்கிறதுனால அவித்யா அஸ்மிதாவோட சிறு குறிப்பு பார்த்துருக்கோம் இது சிறு குறிப்பே இவ்வளோ பேசு வருது ஸோ ராக துவேஷ் அபினிவேஷம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை அடுத்த வீடியோவோட சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது வாழ்வியல் மருத்துவம் மற்றும் யோகாசிரி உமா வெங்கடாச்சலம் நன்றி வணக்கம்